హలో ఎవరిన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై షాంగ్ ఆన్లైన్ మైక్రోబయాలజీ అండ్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చి లిపిడ్స్ సో ఫస్ట్ లిపిడ్స్ డెఫినేషన్ చూసుకుంటే లిపిడ్స్ ఆర్ ద హెట్రోజినస్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ సో కార్బోహైడ్రేట్స్ లిపిడ్స్ ప్రోటీన్స్ ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అనమాట సో లిపిడ్స్ ఆర్ ద హెట్రోజినిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ దట్ ఆర్ ఇన్సాలబుల్ ఇన్ వాటర్ అండ్ సాలబుల్ ఇన్ నాన్ పోలార్ ఆర్గానిక్ సాలిడ్స్ సో లిపిడ్స్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ ఏంటి అంటే ఇవి వాటర్లో ఇన్సాలబుల్గా ఉంటాయి వెర్ యాజ్ ఆర్గానిక్ సాలిడ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెంజిన్ ఆల్కహాల్ అలాంటి ఆర్గానిక్ సాలిడ్స్లో సాలబుల్ అవుతున్నాయి అనమాట అండ్ ఇప్పుడు లిపిడ్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి అంటే అవి ప్లాంట్స్లో ఉంటాయి యానిమల్స్లో ఉంటాయి అలాగే మనం బ్యాక్టీరియల్ సెల్ మెంబ్రెయిన్ చూసుకుంటే సెల్ మెంబ్రెయిన్లో కూడా ఫాస్పోలిపిడ్స్ ఉంటాయి అలాగే దీని మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే ఎనర్జీ స్టోరేజ్ అనమాట సో ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్లో ఎనర్జీ స్టోర్ అయి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు వీటికి ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ చూసుకుంటే ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్లో దీస్ ఆర్ ద లిక్విడ్ ఆర్ నాన్ క్రిస్టలిన్ సాలిడ్స్ లిపిడ్స్ అనేవి లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉంటాయి అలాగే నాన్ క్రిస్టలిన్ సాలిడ్స్ సో సాలిడ్స్ అంటే తెలుసు మరి నాన్ క్రిస్టలిన్ సాలిడ్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షుగర్ ఉందనుకోండి అవి క్రిస్టల్స్ ఫామ్లో ఉంటుంది అది క్రిస్టలిన్ సాలిడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఘీ ఘీ సాలిడ్ అయిపోయిన తర్వాత చూసుకుంటే అది ఏంటి అందులో క్రిస్టల్స్ ఉండవు కానీ అది సాలిడ్గా ఉంటుంది సో దాన్ని నాన్ క్రిస్టలిన్ సాలిడ్ అంటారు సో లిపిడ్స్ ఆర్ ద లిక్విడ్స్ ఆర్ నాన్ క్రిస్టలిన్ సాలిడ్స్ అండ్ ప్యూర్ ఫ్యాట్స్ ఆర్ కలర్లెస్ ఆర్డర్లెస్ అండ్ టేస్ట్లెస్ అంటే ప్యూర్ ఫామ్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్కి కలర్ ఉండదు ఆర్డర్ ఉండదు అలాగే టేస్ట్ ఉండదు అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఎనర్జీ రిచ్ మాలిక్యూల్స్ అస్ సెట్ బిఫోర్ దీస్ ఆర్ యూజ్ ఇన్ ద ఎనర్జీ స్టోరేజ్ కాబట్టి వీటికి వీటిలో మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది అండ్ దీస్ ఆర్ ఇన్సాల్బుల్ ఇన్ వాటర్ బట్ ఆర్ సాల్బుల్ ఇన్ ఆర్గానిక్ సాలిడ్స్ ఆర్గానిక్ సాలిడ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చి ఆల్కహాల్ ఎసిటోన్ అండ్ బెంజిన్ సో దీస్ ఆర్ ద ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లిపిడ్స్ అండ్ ఇప్పుడు కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చి హైడ్రాలిసిస్ సో హైడ్రాలిసిస్ అంటే ఏంటి అంటే రియాక్షన్ విత్ ద వాటర్ సో ఈ ట్రైగ్లిజర్వాట్స్ ఆర్ లిక్విడ్స్ అనేవి వాటర్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు అవి సాల్బుల్ అవ్వకుండా కార్బాక్సిక్ యాసిడ్స్ని ఆల్కహాల్స్ని ఫామ్ చేసుకుంటుంది సో ఈ రియాక్షన్ని మనం హైడ్రాలిసిస్ అన్నామన్నమాట సో ట్రైగ్లిజర్వాట్స్ గ్లిజరాయిడ్స్ అపాన్ హైడ్రాలిసిస్ ఫామ్ కార్బాక్సిక్ యాసిడ్ అండ్ ఆల్కహాల్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చి సాపోనిఫికేషన్ సో ఈ ట్రైగ్లిజరాయిడ్స్ని అండ్ లిపిడ్స్ని ట్రైగ్లిజరైట్స్ అంటారు సో ఈ ట్రైగ్లిజరైట్స్ని మనం హైడ్రాలిసిస్ చేయడానికి ఆల్క్లియ యూజ్ చేస్తాము లేదు అంటే స్పెషల్ ఎంజైమ్స్ ఫాల్ లిపేజెస్ని యూజ్ చేస్తాం సో ఆల్క్లీ హైడ్రాలిసిస్ని మనం సాపోనిఫికేషన్ అంటాం సో ఆల్క్లీ యూజ్ చేసి ట్రైగ్లిజరాయిడ్స్ని హైడ్రాలిసిస్ చేస్తే ఆ రియాక్షన్ని మనం సాపోనిఫికేషన్ అంటాం సో మరి సాపోనిఫికేషన్ ఎందుకు అన్నారంటే ఈ ఆల్కలిన్ హైడ్రాలిసిస్లో మనకి ఫామ్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ ఏంటి అంటే సోప్ అనమాట సో అందుకని దీన్ని సాపోనిఫికేషన్ అన్నాం అండ్ థర్డ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీ వచ్చి హైడ్రోజనేషన్ సో హైడ్రోజనేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఎడిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ మరి హైడ్రోజన్ ఎక్కడ యాడ్ అవుద్ది మరి అన్సాచురేటెడ్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఫర్ సపోజ్ మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నామంటే ఇక్కడ సీకి సీకి మధ్యలో డబల్ బాండ్ ఉంది సో డబల్ బాండ్ ఉంటే వాటిని అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటాము ఇక్కడ చూసుకుంటే సింగిల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ అన్నాం సో ఈ హైడ్రోజనేషన్ రియాక్షన్లో ఏమవుద్ది అంటే ఈ హైడ్రోజన్ బాండ్ రిమూవ్ ఒక డబల్ బాండ్ రిమూవ్ అయిపోయి ఆ డబల్ బాండ్ ప్లేస్లో మనకి హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ యాడ్ అయినాయి అనమాట సో హైడ్రోజనేషన్ అంటే ఎడిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ కాబట్టి డబ్ డబల్ బాండ్ ప్లేస్లో హైడ్రోజన్ యాడ్ అయింది మరి దీనివల్ల జరిగే ప్రోడక్ట్ ఏంటి అంటే అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కాస్త సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతున్నాయి అండ్ ఫోర్త్ రియాక్షన్ వచ్చి హాలోజినేషన్ సో హాలోజినేషన్ అంటే ఎడిషన్ ఆఫ్ హాలోజన్స్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్లోరైడ్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఈ రియాక్షన్ తీసుకుంటే ఈ హాలోజినేషన్లో ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఒక సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఉంది కదా అందులోంచి హెచ్ ప్లస్లో బయటకు వెళ్ళిపోయి వాటి ప్లేస్లో మనకి హాలోజన్స్ యాడ్ అవుతున్నాయి అనమాట మరి హాలోజన్ హాలోజినేషన్ జరగడం వల్ల మనకి ఏంటి అంటే
ఆర్డర్ వస్తుంది అనమాట సో ఆ డిసిగ్రేబుల్ ఆర్డర్నే మనకు లాంజిటీ అన్నాం సో ఇవి వచ్చి లిపిడ్స్ యొక్క డెఫినేషన్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ నాట్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ సో ఇప్పుడు మనం లిపిడ్ స్ట్రక్చర్ చూసుకుంటే అసలు లిపిడ్స్లో ఉండే మాలిక్యూల్స్ ఏంటి అంటే ఒక లిక్విడ్లో ఒక గ్లిజరాల్ మాలిక్యూల్ ఉంటుంది ఒక ఫ్యాటీ యాసిడ్ మాలిక్యూల్ ఉంటుంది అనమాట సో గ్లిజరాల్ మాలిక్యూల్ అంటే ఏంటి అంటే ఆ గ్లిజరాల్ మాలిక్యూల్లో త్రీ కార్బన్స్ ఉంటాయి అంటే ఇక త్రీ కార్బన్స్ ఉన్నాయి ఆ త్రీ కార్బన్స్లో ఒక కార్బన్కి ఏమో ఓహెచ్ గ్రూప్ ఉంటుంది మిగిలిన కార్బన్స్కి అన్నిటికి హైడ్రోజన్ ఐయోన్స్ ఉంటాయి అనమాట సో దాన్ని మనం గ్లిజరాల్ అంటాం సో ఒక లిక్విడ్లో లిక్విడ్ మాలిక్యూల్లో గ్లిజరాల్ మాలిక్యూల్ ఉంటుంది అండ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ మాలిక్యూల్ ఉంటుంది సో గ్లిజరాల్ మాలిక్యూల్ అంటే ఏంటి అంటే అందులో త్రీ కార్బన్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి అలాగే ఒక హెచ్ గ్రూప్ ఉంటుంది మిగిలినవన్నీ హెచ్ ప్లస్ ఉంటాయి మరి ఫ్యాటీ యాసిడ్ అంటే ఏంటి అంటే ఫ్యాటీ యాసిడ్ మాలిక్యూల్లో యాసిడ్ గ్రూప్ ఉంటుంది అనమాట సో యాసిడ్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి అంటే సిఓహెచ్ గ్రూప్ ఉన్నదాన్ని ఫ్యాటీ యాసిడ్ అన్నాను అండ్ ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు టూ టైప్స్ ఉంటాయి అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ సో సి డబుల్ బాండ్ సి ఉన్న వాటిని అంటే సికి సిగి మధ్యలో డబుల్ బాండ్ ఉన్న వాటిని అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటారు సికి సిగి మధ్యలో సింగిల్ బాండ్ ఉంటే వాటిని సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటారు సో ఇంకొకటి మీరు లిపిడ్స్లో ఏంటి అంటే ట్రైగ్లీజ్ రైట్స్ ఉంటాయి సో మరి లిపిడ్స్కి ట్రైగ్లీజ్ రైట్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ట్రైగ్లీజ్ రైట్స్ కూడా వన్ ఫామ్ ఆఫ్ లిపిడ్స్ అనమాట సో ట్రై గ్లిజరాట్స్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు లిపిడ్స్లో అయితే మనకి ఒక గ్లిజరాల్ మాలిక్యూల్ ఒక ఫ్యాటీ యాసిడ్ మాలిక్యూల్ ఉంది కానీ ట్రై గ్లిజరాట్స్లో ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేమ్లోని త్రీ ఉన్నాయి మరి త్రీ ఉండేవి ఏంటి అంటే ఒక గ్లిజరాల్ మాలిక్యూల్ త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటే ఆ లిక్విడ్ని మనం ట్రై గ్లిజరైట్స్ అంటారు సో ఇది మనకి లిక్విడ్ స్ట్రక్చరు ట్రై గ్లిజరైట్ స్ట్రక్చర్ యొక్క డిఫరెన్స్ అండ్ ఇప్పుడు ఈ లిపిడ్స్ క్లాసిఫికేషన్ చూసుకుంటే సో ఈ లిపిడ్స్ మెయిన్లీ త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట సింపుల్ లిపిడ్స్ కాం సింపుల్ లిపిడ్స్ కాంపౌండ్ లిపిడ్స్ అండ్ డిరైవ్ లిపిడ్స్ మరి ఏ బేసిస్ మీద ఏ క్రైటీరియా మీద ఈ లిపిడ్స్ని క్లాసిఫై చేశారంటే బేస్డ్ ఆన్ ద క్రైటో క్రైటీరియా ఆఫ్ హైడ్రాలసిస్ ప్రొడక్ట్ అంటే ఈ లిపిడ్స్ని మనం హైడ్రాలసిస్ చేసినప్పుడు వచ్చే ప్రొడక్షన్ బట్టి ఈ లిపిడ్స్ని సింపుల్ లిపిడ్స్ కాంపౌండ్ లిపిడ్స్ అండ్ డిరైవ్ లిపిడ్స్ కింద క్లాసిఫై చేశారు సో ఫస్ట్ సింపుల్ లిపిడ్స్ చూసుకుంటే ఈ సింపుల్ లిపిడ్స్ అనేవి హైడ్రాలసిస్ జరిగినప్పుడు గ్లిజరాల్ అండ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతున్నాయి అంటే ఏమవుతుందంటే ఈ సింపుల్ లిపిడ్స్ హైడ్రాలసిస్ జరిగినప్పుడు గ్లిజరాల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ వస్తుంది మరి ఇక్కడ గ్లిజరాల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ వచ్చేసింది మరి ఇందులో మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే వేస్డ్ ఆన్ దియర్ ఫిజికల్ స్టేట్ అనమాట ఫిజికల్ స్టేట్ని వేస్ట్ చేసుకొని ఈ సింపుల్ లిపిడ్స్ని ఫ్యాట్స్ అండ్ ఆయిల్స్ కింద అండ్ వ్యాక్సిస్ కింద క్లాసిఫై చేశారు సో ఫ్యాట్స్ అండ్ ఆయిల్స్ చూసుకుంటే ఇక్కడ ఫ్యాట్ ఆయిల్ బోత ట్రై గ్లిజరైట్స్ అంటే ఏంటి ఒక గ్లిజరాల్ మాలిక్యూల్ త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్ మాలిక్యూల్ ఉంటుంది మరి ఫ్యాట్స్ని ఆయిల్స్ని దేని బేసిస్ మీద డివైడ్ చేశారంటే రూమ్ టెంపరేచర్లో వాటి యొక్క ఫిజికల్ స్టేట్ని బట్టి డివైడ్ చేశారనమాట ఫర్ సపోజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర ఏమైనా లిక్విడ్ లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉంది అంటే ఆ లిక్విడ్ని మనం ఆయిల్ అంటాము అదే ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్లో ఒక లిక్విడ్ సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంటే దాన్ని ఫ్యాట్ అంటాం సో ఇది ఫ్యాట్స్కి ఆయిల్స్కి డిఫరెన్సెస్ సో వ్యాక్సిస్ అంటే ఏంటి అంటే దీస్ ఆర్ ద ఎస్టేట్స్ ఆఫ్ లాంగ్ చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ గ్లిజరాల్ అండ్ ఇందులో ఏంటి అంటే ఆ లాంగ్ చైన్ అంటే ఎంత చైన్ అంటే ట్వెల్వ్ టు థర్టీ ఫోర్ కార్బన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఇది సింపుల్ లిపిడ్స్లో ఫ్యాట్స్ అండ్ ఆయిల్స్ వ్యాక్సెస్ అండ్ నెక్స్ట్ మనం కాంపౌండ్ లిపిడ్స్ అండ్ డిరైవ్ లిపిడ్స్ గురించి చూస్తున్నాం సో ఇప్పుడు మనం కాంపౌండ్ లిపిడ్స్ అండ్ డెరావి లిపిడ్స్ గురించి చూసుకుందాం సో కాంపౌండ్ లిపిడ్స్ అంటే ఇందులో మనకి నేమ్లోనే తెలుస్తుంది మోర్ మెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతాయని సో ఫామ్ అయ్యే ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి అంటే మనకి సింపుల్ లిపిడ్స్లో ఏమో గ్లిజరాల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ వచ్చింది కాంపౌండ్ లిపిడ్స్లో గ్లిజరాల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్తో పాటు అదర్ మాలిక్యూల్స్ కూడా హైడ్రాలసిస్ జరిగినప్పుడు వస్తాయి అనమాట సో ఆ లిపిడ్స్ మనం కాంపౌండ్ లిపిడ్స్ అన్నాం సో ఈ కాంపౌండ్ లిపిడ్స్ మెయిన్లీ టూ టైప్స్
సో ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అంటేనే మనకి లిపిడ్స్ హైడ్రాలసిస్ జరిగినప్పుడు ఏమో ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఆల్కహాల్ వస్తుంది ప్లస్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్లో వీటితో పాటు ఫాస్ఫరిక్ యాసిడ్ వస్తుంది అలాగే గ్లైకోలిపిడ్స్లో ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఆల్కహాల్తో పాటు మనకు వచ్చిన ఎడిషనల్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి అంటే కార్బోహైడ్రేట్ అనమాట సో ఇది ఫాస్ఫోలిపిడ్ గ్లైకోలిపిడ్ మళ్ళీ ఫాస్ఫోలిపిడ్ గ్లైకోలిపిడ్స్ ఫర్దర్గా క్లాసిఫై చేశారు ఏంటి అంటే గ్లిజరో ఫాస్ఫోలిపిడ్ స్పింజో ఫాస్ఫోలిపిడ్ గ్లిజరో గ్లైకోలిపిడ్ అండ్ స్పింజో గ్లైకోలిపిడ్ సో గ్లిజరో ఫాస్ఫోలిపిడ్ అంటే ఏంటి అంటే మనం ఫాస్ఫోలిపిడ్ అంటేనే ఏం చెప్పాము ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఆల్కహాల్ ఫాస్ఫరిక్ యాసిడ్ అన్నాము అదే ఈ ఆల్కహాల్ కాస్త ఈ ఆల్కహాల్ అనేది గ్లిజరాల్ అయితే దాన్ని గ్లిజరో ఫాస్ఫోలిపిడ్ అన్నాం అదే ఆల్కహాల్ స్పింజోసిన్ అయితే దీన్ని స్పింజో ఫాస్ఫోలిపిడ్ అంటాం సో ఇది గ్లిజరో ఫాస్ఫోలిపిడ్ స్పింజో ఫాస్ఫోలిపిడ్ అండ్ గ్లైకోలిపిడ్ అంటే ఏంటి ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఆల్కహాల్ ప్లస్ కార్బోహైడ్రేట్ అయితే ఆ ఆల్కహాల్ అనేది గ్లిజరాల్ అయితే దాన్ని గ్లిజరో గ్లైకోలిపిడ్ అదే ఆల్కహాల్ స్పింజోసిన్ అయితే దాన్ని స్పింజో గ్లైకోలిపిడ్ అంటాం సో ఇది కాంపౌండ్ లిపిడ్స్ మరి డిరైవ్డ్ లిపిడ్స్ అంటే ఏంటి అంటే దీస్ ఆర్ ద హైడ్రాలసిస్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ సింపుల్ అండ్ కాంపౌండ్ లిపిడ్స్ అంటే సింపుల్ లిపిడ్స్ కాంపౌండ్ లిపిడ్స్ హైడ్రాలసిస్ జరిగినప్పుడు వచ్చిన ప్రొడక్ట్స్ని మనం డిరైవ్ లిపిడ్స్ అంటాం సో ఇవి కాంపౌండ్ లిపిడ్స్ అన్నాం సింపుల్ లిపిడ్స్ హైడ్రాలసిస్ జరిగినప్పుడు ఏమొచ్చినాయి మనకి ఫ్యాటీ యాసిడ్ వచ్చింది గ్లిజరాల్ వచ్చింది అవునా అండ్ కాంపౌండ్ లిపిడ్స్ జరిగినప్పుడు మనకి గ్లిజరాల్ వచ్చింది స్పింజోసిన్ వచ్చింది ఫాస్పేట్ వచ్చింది కార్బోహైడ్రేట్ వచ్చింది ఫ్యాటీ యాసిడ్ వచ్చింది ఆల్కహాల్స్ వచ్చింది ఈ ఫామ్ అయిన ప్రొడక్ట్స్ అన్నిటిని మనం డిరైవ్ లిపిడ్స్ అన్నాం సో ఇది డిరైవ్ లిపిడ్స్ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ ఇప్పుడు వచ్చి లిపిడ్స్లో మన లాస్ట్ టాపిక్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ లిపిడ్స్ సో లిపిడ్స్ యొక్క డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ అంటూ చూసుకుందాం ఫస్ట్ వన్ వచ్చి ఎనర్జీ స్టోరేజ్ సో ఎనర్జీ స్టోరేజ్ అంటే ఏంటి అంటే సో లిపిడ్స్ అండ్ నథింగ్ బట్ ద ఫ్యాట్స్ సో హ్యూమన్స్లో ఫ్యాట్స్ అవ్వచ్చు లేదు అంటే యానిమల్స్లో అవ్వచ్చు ఎప్పుడైతే ఎనర్జీ ఎక్కువ అమౌంట్స్లో మనకి బాడీలో ఉందో ఆ ఎనర్జీని కాస్త ఏం చేస్తుంది అంటే ఫ్యాట్స్ ఫామ్లో బాడీ స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో ఈ లిపిడ్స్ ఎందుకు యూజ్ అవుతున్నాయి అంటే ఎనర్జీ స్టోర్ చేసుకోవడానికి అలాగే మనకి ఎప్పుడైతే ఎనర్జీ కావాలో ఈ లిపిడ్స్ మనకి ఎనర్జీ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి అండ్ మేకింగ్ బయాలజికల్ మెంబ్రేన్ ఫర్ సపోజ్ మా బ్యాక్టీరియా చూసుకుంటే బ్యాక్టీరియాలో సెల్వాల్లో మనకి సెల్వాల్ సెల్ మెంబ్రేన్లో మనకి ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ ఉంటాయి సో అలా ఈ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ దేనికి యూజ్ అవుతున్నాయి అంటే బయాలజికల్ మెంబ్రేన్కి అలాగే ఇన్సులేషన్ సో ఇన్సులేషన్ అంటే ఇప్పుడు కోల్డ్ క్లైమేట్స్లో ఆనిమల్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేర్స్ అవి ఉన్నాయంటే వాటికి ఏంటి అంటే ఈ లిపిడ్స్ ఇన్సులేషన్ కింద హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి అనమాట అంటే బయట ఉన్న కోల్డ్ టెంపరేచర్స్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఈ లిపిడ్స్ యూజ్ అవుతాయి అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఇన్ లీవ్స్ సో లీవ్స్లో ఏంటి అంటే ఇందులో లీవ్స్లో ఉన్న వాటర్ లాస్ అవ్వకుండా అంటే డ్రై క్లైమేట్స్లో హాట్ క్లైమేట్స్లో లీవ్స్లో నుంచి వాటర్ బయటకు వెళ్ళిపోకుండా ఈ లిపిడ్స్ అనేవి ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి అనమాట అండ్ బయోన్సీ అంటే ఫ్లోటింగ్కి అండ్ యాక్టివేటర్స్ ఆఫ్ ఎన్జైమ్స్ సో ఎన్జైమ్స్కి సెటైన్ యాక్టివేటర్స్ ఉంటాయి ఆ యాక్టివేటర్స్ కింద లిపిడ్స్ యూజ్ అవుతాయి అండ్ దీస్ ఆర్ ద మేజర్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ సీడ్స్ అండ్ యానిమల్స్ సో ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు ఎనర్జీ స్టోరేజ్ అన్నాం కాబట్టి ఇవి మనకి ఎనర్జీ యొక్క మెయిన్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ అలాగే సీడ్స్లో డెవలపింగ్ సీడ్స్లో సీడ్స్ నుంచి ప్లాంట్స్ని ప్రొడ్యూస్ అవ్వడానికి మనకి లిపిడ్స్ అనేవి ఎనర్జీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడతో మనకి లిపిడ్ టాపిక్ కంప్లీట్ అయింది ఇఫ్ టాపిక్ మీద ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా లేదన్నా ఏదైనా టాపిక్ మీద ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలన్నా కమెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి అండ్ ఇంకా నా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ థ్యాంక్స్